放着好好的请店你不住，非要住到这儿了。钟儿，看来你确实是很害怕本宫。生母、母后，都是被你害死的。谁知道你会什么时候加害于我？你恨的是我，可是为什么？为什么要害你的父皇？你知不知道，若不是我把那杯毒酒换过来，你这一辈子都要背负着弑君杀父的罪名。你会遭受世人永远的唾弃。吴昊，这一切都是你逼我的。我如此急迫想要登上皇位，便是为了能将你我之间的血债一笔笔清算。告诉你，我早就想杀了你，可恨，我没你那般城府心计。今日我败了，我败了，这就是我的命，我的命。钟儿，当年你母亲把你托付给我。让我好好护着你长大，我没有食言，我是真的把你当做亲生孩子一样看待。你以为你躲在这儿，我就对付不了你了吗？此刻你与我说这些，你觉得我会相信？你信也好，不信也罢，我知道，你仇恨本宫，想要杀本宫而后快。这些，本宫都不怪你，可是我唯一不能容忍的，就是你要害你的父皇。你知不知道？就算你才智平庸，心性不良。可你父皇从来都没有动过易楚的念头，可是现如今，你却要杀了他，你要杀了你的父皇，忠儿，摸摸自己的良心，你于心何忍？就算。就算父皇没动过伊楚的念头，可你呢？你会放过我？不要再做无谓的争辩了。没用的。此刻，许敬宗李义府已经在太极殿上揭发上官仪等人的恶行。不过，雀楼一案的主谋，陛下是不会知道的。但是你要离开太极宫，我也不会再让你留在陛下身边。太子之位，本来就应该贤者而居。你如今犯下大错，已经失去了资格。明日，明日你就去见陛下，告诉他，你要辞去太子之位。本宫会保你性命。当年对你母亲的承诺，算是我食言了。若是你还听不进去我这番话，还想要继续作祟，告诉你，到时候本宫会亲自赐你一杯酒。
。臣许敬宗，臣李义府，特来向陛下请罪。请罪。请罪你二人何罪之有啊？回禀陛下，臣有一份奏书呈与陛下。嗯、陛下，雀楼之宴开始之前。微臣就得知有人要刺杀皇后，当时情况危急，来不及向陛下禀报，微臣便自作主张，换下了宴会上所有的食物和酒水，以及当值的羽林卫，还望陛下恕罪。这奏书上，可谓证据确凿，朕也很清楚，这些门阀大臣们，对皇后心存不满，久矣。可是。上官仪、韩元、来济等人，皆在朝堂上禁淫半生，行事向来持重谨慎。他们会不会是受人指使？陛下，此事或许与东宫有关，不知微臣是否应该继续追查下去？东宫？你的意思是，中儿？不可能！钟儿虽一向惧怕媚娘，可是也不至于下此毒手。你们大胆！启禀陛下，东宫方才送来奏书一份。